La Plaza Cataluña es uno de los centros neurálgicos de Barcelona. Constituye el punto de unión entre la ciudad vieja y el ensanche de ella. De aquí parten todas las vías importantes de la ciudad. Actualmente, la Plaza Cataluña es considerada como el centro de la ciudad y el kilómetro cero de Cataluña. Es por esta razón que este lugar se mantiene comunicado por una amplia red de transporte urbano e interurbano. La plaza destaca por sus esculturas de diversos artistas. Una grata expresión de arte para la ciudad. La Plaza España es uno de los espacios más emblemáticos de la capital catalana. Fue construida durante la Exposición Internacional de 1929. En el centro de la plaza se encuentra una gran fuente que representa un homenaje a España. Si quieres apreciar de mejor manera la fuente, la plaza y la ciudad en su totalidad, te recomiendo subir el ascensor que está en este lugar. El ticket cuesta un euro por persona y no tienes límite de tiempo. El Templo Expiatorio de la Sagrada Familia, conocido popular y simplemente como la Sagrada Familia, es una basílica católica diseñada por Antoni Gaudí, empezada a construir en el año 1882, pero todavía sin finalizar. Su construcción finalizaría en el año 2026, justo para el centenario de la muerte de Gaudí. La Sagrada Familia es la segunda basílica más visitada en Europa, después de la Basílica de San Pedro en el Vaticano. Una vez terminada, será la basílica católica más alta del planeta. La Casa Batló es una casa reconstruida por Antoni Gaudí. La fachada fue un diseño nuevo que más se acomoda a nuestros días que al tiempo en que se realizó. Sus puertas al público fueron abiertas en el año 1995. Construida entre los años 1906 y 1912, la Casa Milá es un edificio construido por Gaudí, por encargo de la familia Milá. Esta casa se convirtió en el edificio civil más emblemático de su carrera. El Arco de Triunfo fue diseñado como entrada principal a la Exposición Universal de Barcelona del año 1888. La gran diferencia con los otros arcos de triunfo existentes en el mundo es que este arco no es de carácter militar, sino más bien civil.
La Boquería, oficialmente llamada Mercado de San José, es un mercado que se encuentra en La Rambla, en Barcelona. Un pintoresco laberinto de colores y sabores que vale la pena visitar. El barrio gótico es el núcleo más antiguo de la ciudad. Su estructura permaneció intacta hasta el siglo XIX, siglo que provocó cambios en el barrio. Actualmente se conservan trozos de la primera muralla frente a la Catedral de Barcelona. Dedicado a Santa Eulalia, la Santa Patrona de Barcelona y a la Virgen de la Merced, esta catedral está ubicada en el corazón de la ciudad y es la puerta de entrada al barrio gótico. Su construcción tardó 150 años, iniciada en el año 1298 y terminó a mediados del siglo XV. Destacan las gárgolas que tiene el templo, las cuales tienen la función práctica de desagüe para la lluvia. Por último, cabe mencionar que la Catedral de Barcelona ha sido escenario de muchos exorcismos y cuenta con uno de los pocos exorcistas que quedan en España. Su horario de visita varía según los días y puedes visitarla de manera gratuita o pagar 7 euros por ello. La iglesia de Santa María del Mar fue construida entre los años 1329 y 1383. y es parte del Bien de Interés Cultural de la Ciudad de Barcelona. Llama profundamente la atención que dentro de sus vitrales se encuentre el emblema del FC Barcelona. Y no es por una cosa de fanatismo el hecho de que esté ahí, sino más bien como una señal de agradecimiento por la reconstrucción de los vitrales que financió el Club Laurana, luego de un gran incendio ocurrido en el año 1936. La Plaza San Jaime se sitúa en el núcleo de la antigua Barcino. En ella se encuentra el Palacio de la Generalidad Catalana. Conformado por 4.000 teselas de cerámica, distribuidas en 50 filas de 80 teselas cada una, que en conjunto forman una imagen de unos labios besándose, esta obra conmemora el tricentenario de la derrota catalana en la Guerra de Sucesión Española. En su placa dice, el ruido de un beso no es tan ensordecedor como el de un cañón, pero su eco es más duradero. Es la playa más famosa de Barcelona. Posee una muy buena conexión con el transporte público, lo que la hace una de las playas preferidas por los locales y los turistas.